அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் லைஃப் கோச் சந்தானலக்ஷ்மி பேசுகிறேன் இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விருதுநகர் மாவட்டத்தில் சாத்தூர் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல ஒரு கர்ப்பிணி பெண் வந்து இரத்த மாற்ற சிகிச்சை மூலமாக எய்ட்ஸ் தொற்று நோய்க்கு ஆளாக்கப்பட்டு இப்போ அவங்களோட வாழ்க்கை பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குது இந்த நியூஸ் இப்போ வைரலாக பரவிட்டு இருக்குது இப்போ அது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி அவங்க வந்து எட்டு மாத கர்ப்பிணி பெண் சுதா அப்படின்றது அவங்களோட பேர் இருபத்தி நாலு வயசு தான் இருபத்தி நாலு வயசு தான் ஆகுது ஸோ அவங்க வந்து லாஸ்ட் மந்த் போயிருக்காங்க செக்கப்புக்காக போயிருக்காங்க அப்போ ரத்த சொகை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ ரத்தம் மாற்றணும் ரத்தம் ஏற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவகாசியிலேருந்து ரத்தம் கொண்டு வரப்பட்டு அவங்களுக்கு ரத்தம் ஏற்றிருக்கிறாங்க இப்போ வந்து உடல்நலக்குறைவினால் போய் செக் பண்ண போனதில் அவங்களுக்கு ஹெச்ஐவி இருக்குது அப்படின்றது கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு இப்போ நம்மளோட சுகாதாரத்துறை என்ன பதில் பண்ண போகிறாங்க என்ன சொல்ல போகிறாங்க தெரியல ஏன்னா தப்பு நடந்தது நடந்தது தான் ஒரு உயிருக்கான ஒரு உயிர் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நம்ம என்ன என்ன பண்ணாலும் அதுக்கு ஈடு நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது தட்ஸ் இட் அவங்களோட கவனக்குறைவு கவனக்குறைவினால் அந்த குழந்த அந்த தாய் ரெண்டு பேருமே பாதிக்கப்பட போகிறது கன்ஃபார்ம் அதை நம்ம என்ன பண்ணுறது எப்படி மாற்றுறது தெரியல இது இப்போ மட்டும் இல்லைங்க லாஸ்ட் இயரும் இது இதே மாதிரியான ஒரு சம்பவம் நம்ம தமிழகத்தில் நடந்திருக்கு அந்த ஒரு 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 பர்சனை வந்து வெளிநாட போகணும் அப்படின்றதுக்காக இதே இடத்துல அதுவும் சாத்தூர் ஹாஸ்பிட்டல்லே வந்துட்டு அவங்க ரத்தம் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு உறவினருக்காக ரத்தம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து அதுலேயும் அவங்க கணிக்கப்பட்டிருக்கு ஹெச்ஐவி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அது அவங்களோட கவனக்குறைவுனால திரும்ப அவங்க ஃபர்தராக அவங்களுக்கு அது வந்து ஏற்றிருக்கிறாங்க அந்த ரத்தத்தை வந்து ஏற்றிருக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அப்போ கவனக்குறைவு அப்படின்ற அந்த ஒரு காரணத்துக்காக இன்னும் எத்தனை உயிர்கள் நமக்கு நம்ம கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கு வெளியாக கொடுக்க போகிறோன்ட்டு தெரியல கடந்த பதினோரு வருஷத்தில் மட்டும் நம்ம இந்தியா லெவலில் இருபதுனாயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு மேலே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதுவும் முக்கியமாக வெறும் ரத்த மாற்று சிகிச்சை முறை மூலமாக அந்த ரத்த மாற்று அப்படின்ற ஒரே காரணத்தினால எய்ட்ஸ் நோயாக பாதிக்கப்பட்ட அந்த நோயாளிகளோட எண்ணிக்கை விவரம் பார்த்தீங்கன்னா இருபதுனாயிரத்தி தமிழகத்தில் மட்டும் ஆயிரத்தி நூறுக்கு மேலே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து இன்னமும் இது வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்குது இப்போ வந்து இது இது வந்து மன்னிக்கவே முடியாது இந்த இதை இந்த விஷயத்த அந்த பெண் வந்து கதறுறாங்க என்னை நீங்கள் கொண்டு இருக்கலாம் எல்லாரும் வந்து சுற்றி இருக்கிறவங்களும் என்ன ஒரு மாதிரி பார்க்குறாங்க நான் இந்த தப்பும் பண்ணாமலே தப்பு பண்ண ஒரு பொண்ணாட்டம் மாதிரி எல்லாரும் என்னை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏதோ ஒரு அந்த மாதிரிலாம் அந்த பொண்ணு வந்து கத்துறாங்க அந்த இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப ரொம்ப பாவமாக இருக்குது ஸோ இது எங்கே தப்பு நடக்குது நடந்த சம்பவம் இது தான் ஆனால் இதை யோசிச்சு பாருங்க இந்த தப்பு வந்து எங்கே யா இது யாரெல்லாம் சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்க அந்த பர்டிகுலர் ரத்த வங்கியில் அந்த செக் பண்ணுறப்ப இருந்த இடத்துல இருந்தவங்க அந்த வள வளர்மதி சம் பேர் சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணப்பட்டாங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சிடுச்சா அங்கே தான் தப்பு நடந்துச்சுன்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் பட் ரியாலிட்டி அது இல்லைங்க தப்பு வந்து எல்லா இடத்துலையும் கவனக்குறைனால நிறைய தவறுகள் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது நிறைய நிறைய உயிர்கள் பழி போயிட்டுருக்கு நாமளும் பாதிக்கப்பட்டுருக்கோம் நம்மளை சார்ந்த சமுதாயம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு பாதிக்கப்பட்டுட்டு இருக்குது நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் கவனமாகவும் தெளிவாகவும் நம்மளோட விஷயங்களை பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான விஷயத்துலேருந்து நம்ம நம்மளோட சமுதாயத்தையும் நம்மளையும் பாதுகாத்துக்க முடியும் ஸோ இந்த கவனக்குறைவு அப்படின்றது வந்து எவ்வளோ ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துதுன்னு பாருங்கள் இது வந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டல் இந்த நர்ஸ் டாக்டர் அதையும் தாண்டி எஜுகேஷன் சமுதாயம் அம்மா அப்பா எல்லாருக்குமே இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குங்க இப்போ குழந்தைங்க வளர்கிறாங்கன்னா அம்மா அப்பாட்டருந்து சில விஷயங்களை கற்றுக்கிறாங்க இந்த கவனக்குறைவுன்றது இங்கேயும் நேற்று இன்னைக்கு கிடையாதுங்க நம்ம பிறந்தப்ப நம்ம அம்மா அப்பா என்ன டீல் பண்ணுறாங்க அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அங்கே நம்ம என்ன கற்றுக் கொடுக்குறோம் அதுக்கடுத்து அவங்க ஸ்கூல் படிக்க வராங்க ஸ்கூலில் அவங்க என்னெல்லாம் கற்றுக்கிறாங்க எந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து அந்த இன்வால்மெண்ட்டோட அந்த டெடிக்கேட்டிவாக அந்த டீச்சர்ஸ் இருக்கிறத பார்த்து இவங்க எப்படி அந்த டெடிக்கேஷனும் அந்த இன்வால்மெண்ட்டும் எடுத்துக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க வரக்கூடிய சமுதாயம் பழகக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க உறவினர்கள் எல்லாருக்குமே இதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குங்க ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் தப்பு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ற அவங்கள மட்டும் நேம் பண்ணிவிட்டு நம்ம விட முடியாது ஸோ இதுக்கப்புறமும் நம்மளோட இதில் வந்து தவறுகள் நடக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சின்ன குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே எந்த காரியம் பண்ணாலும் கவனத்தோடு அந்த விஷயத்தில் முழு மனதோட நம்ம பண்ணணும் அப்படி பண்ணுறது மூலமாக தான் இந்த மாதிரியான தவறுகள் இருந்து நம்ம பாதுகாத்துக்க முடியும் எல்லோரும் கவனமாக இருந்தால் அந்த பிரச்சனையும் இல்லை எத் எதையுமே நம்ம வந்து குறிப்பிட்டு எல்லாம் சூப்பர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிற மாதிரி இங்கே எதுவுமே இல்லைங்க எல்லா திட்டத்துலேயுமே ஏதோ ஒரு மைனஸ் இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது அந்த ஒரு
அந்த குழந்த நல்லா இருக்கணும் அந்த பொண்ணு வந்து நல்லபடியாக அவங்க சரியாகி அந்த இருக்கணும் அவங்க அவங்களோட மன வேதனை வந்து அதுக்கு நம்ம ஈடாக நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ ஒரு சின்ன ப்ரேயர் மூலமாக அவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு விஷயத்தை கொடுக்க முடியும் முக்கியமாக அந்த குழந்தை வந்து நல்லபடியாக பிறக்கணும் அதுக்கான ஏற்பாடுகள்லாம் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க கவர்மெண்ட்டில் ஸோ நம்ம என்ன நம்ம எல்லோரும் இந்த கூட்டு பிரார்த்தனைக்கு ஒரு பெரிய பவர் இருக்குது நம்ம எல்லோரும் அவங்கள ஒரு நிமிஷம் கண்ண மூடி அவங்கள நினச்சி நீங்கள் அவங்களுக்காக ப்ரேயர் பண்ணுங்கள் அவங்க நல்ல விதமாக எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் அந்த குழந்தை வந்து வரணும் இப்போ லாஸ்ட் டுவென் தேர்ட்டியத்து கொடுத்துருக்குறாங்க டெலிவரி டேட் அந்த பொண்ணுக்கு ஸோ நல்ல விதமாக அந்த குழந்தை பிறக்கணும் அந்த குழந்தைக்கு எந்த பாதிப்பும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் வேண்டிக்கோங்க நம்ம வீட்டில் ஒரு ஒரு பொண்ணு இருந்தால் நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அதை விட அதிக எல்லாருமே நம்ம நம்ம சொந்தங்கள் தான் நம்ம இது தான் ஸோ நீங்கள் வேண்டிக்கோங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் இதை பொறுமையாக கேட்டதுக்காக ரொம்ப நன்றி ஜஸ்ட் இது இந்த நியூஸ் பார்த்தோடனே இதை நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஸோ அதனால தான் இந்த விஷயத்தை நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்